ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മുഹമ്മ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല നാടൻ സിലോപ്പിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇത് നല്ല നാടൻ സിലോപ്പിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ്റെ മീൻകുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച നല്ല ഫ്രഷ് സിലോപ്പിയാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ജീവൻ പോലും പോയിട്ടില്ല അരമണിക്കൂറേ ആയുള്ളൂ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് ഇടണം അത് എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഇതൊരു നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതൊരു വള്ളക്കറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇത് അമ്മയുടെ എന്ന് കിട്ടിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അമ്മയുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വള്ളക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് അത്രേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ആദ്യം കാണിച്ച സിലോപ്പിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വള്ളക്കറി ഇതായ രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഫ്രഷാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറുള്ളി ഇല്ലേ അതൊരു എട്ട് കഷ്ണം ചതച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കയറിയതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയുടെ തണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ പുളി കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളിയാണ് അത് കീറി ഇട്ടേക്കുന്നതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്താണ് അരച്ചേക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടാനും പിന്നെ ഒരല്പം എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് കാരണം വറ്റൽ മുളക് മാത്രം അരക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു നല്ലൊരു എരിവ് കിട്ടില്ല അപ്പം അല്പം മുളക് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എരിവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അരപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വഴി അതിനകത്തോട്ട് ആ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ പറ്റിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അരപ്പക്ക മീനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിന് വേണ്ട വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആ ജാറിലുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പ് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പോരാ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വേണം ആ മീനൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മീനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം മീൻ വേഗവും വേണമല്ലോ പിന്നെ ഈ സിലോപ്പി മീനിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല വേവ് മറ്റു മീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വേവ് കുറവുള്ള മീനാണ് സിലോപ്പിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മീനൊന്നും മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളവും കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിളച്ച് ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് പതുക്കെ പൊക്കി നോക്കാം തിളച്ച് ഒന്ന് അപ്പോൾ തിളെ ആകുന്നുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം
നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ പൊടിയാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഞാനിത് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ഇതധികം വേവില്ലാത്ത മീനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് പൊടിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പൊടിയാണ്ട് പതുക്കെ സാവധാനം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മീൻകറി ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കരുത് അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി പതുക്കെ പിന്നെ സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ മീൻകറി പറ്റിച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു മീൻകറി ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിരുന്ന് വേകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ വേപ്പിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കുഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എണ്ണയും വേപ്പിലയും ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത മിശ്രിതം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ കറിയുടെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ദേ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വള്ളക്കറി സുലോപ്പി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഡിഷാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക് യു